ഇത്ര നല്ല ഇത്ര മാം നീ തന്നതാ ഇത്ര നല്ല ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമാ രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പീഡകളല്ല ഈ ജീവിതേ വന്നിടും വേളയിൽ രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പീഡകളല്ല എൻ ജീവിതേ വന്നിടും വേളയിൽ ദൂതന്മാർ കാവേളായി വന്നപ്പോ കണ്ടു ഞാൻ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ ദൂതന്മാർ കാവേളായി വന്നപ്പോ കണ്ടു ഞാൻ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ ഇത്ര നൽദക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ ഇത്ര നൽദക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമായി എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമായി ലോകത്തിൽ നിന്നകൾ കേറി വന്നാലും മാറല്ലേ മാറിയിന്നാദനെ ലോകത്തിൽ നിന്നകൾ കേറി വന്നാലും മാറല്ലേ മാറിയിന്നാദനെ എന്നു നീ വന്നിടും മേഘത്തിൽ അന്നു ഞാൻ ധന്യനായി തീർന്നിടും എന്നു നീ വന്നിടും മേഘത്തിൽ അന്നു ഞാൻ ധന്യനായി തീർന്നിടും ഇത്ര നൽദക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ ഇത്ര നൽദക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമായി എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമായി രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പീഡകളെല്ലാം ഈ ജീവിതേ വന്നിടും വേളയിൽ രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പീഡകളെല്ലാം എൻ ജീവിതേ വന്നിടും വേളയിൽ ദൂതന്മാർ കാവലായി വന്നപ്പോ കണ്ടു ഞാൻ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ ദൂതന്മാർ കാവലായി വന്നപ്പോ കണ്ടു ഞാൻ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ ഇത്ര നല്ലക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ ഇത്ര നല്ലക്ഷത യേശുവേ ഇത്ര മാം സ്നേഹം നീ തന്നതാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ നിൻമുൻപിൽ യാഗമാ എന്തു ഞാൻ നൽകിടും തുല്യമായേഴയെ 
Ninmandil Yagamai. Thank you. Thank you. Ibu tanah suara tuan tuan semua. Hallelujah. Semoga tuan tuan semua yang ini mai, semoga walau itu tuan tuan semua part. Atau mula suara mungkin kalau pan tak kembali ayat itu mula lawat ibu tanah suara tuan tuan semua. Orang nama dia Rachagan. Ibu tanah suara tuan tuan semua. Orang nama dia Rachagan. Ibu tanah suara tuan tuan semua. Orang Mukul warni pan gaya itu, tidak dibuat. Warna mana warna itu saudara? Eh, sebut juga nama. Amat terbaik sekali. Kalau kita kalau kemarahan, saya serikat dah. Amin. Amin. Saudara, Hallelujah. Di mana ada perhatian ada dibuat esuhiya. Perhatian kita amin. Dasiya guru muai mani kita. Kalau mana lain grek kita guru muai perhatian kita. Semua itu sebut mesor kamar buat dalam kita mani kita dibuat. Tenus saudara, Hallelujah. Bayangkan kita ini. Kita mana kita ada kita tiri kita. Faya tua, fakti tua. Ia gagal kerja orang banyak tumbuh dari kita. Mana beri pilihan ayat atau apa itu dalam doktor jauh lebih mati nanti lagi. Dewa Dewa tanpa risut itu, nanti umat itu dengan nama ini sendiri. Nampak macam itu dalam waktu berapa hari itu. Berita apa ini kerbaya? Sambil itu ini mati itu nanti sudah mai. Nampak kurang macam ini dalam dewa sendiri. Nampai event itu, nampak kita dah ada nasib itu lima tahun baru lima hari pan. Orang macam itu bagai orang le, nanti orang kerja orang luar tu orang tu. Orang tu ikhlas, tu dikira orang tu istu di pan. Nampak jiwa itu lima tahun mai itu dewa mesej baca. Nampak dia aisyah, dewa itu nampak kita nanti orang tu setor cia. Hallelujah. Hallelujah. Sarosikanaya Dewa Sunde Nistulle Maya Sanithyam Prarthi ke Nada Dewa Jana Tende Mati Tulung Da. Awalnya Nada Mula Urlang Mula Urlatu Boleh Ari Nada Dewa Mana. Kerana Karya Nada Mula Yadis Segera Maya Nartiya Dewa Tende Van Karam Innum Cerda Ipoga Ade Kurga Ade Syashud Maya Pujam Namu kahai, samrachana yai, namu kuludin yai, dewa sendatil, namu ke santoshi pan wagi untallo. Innalayum, innum, iennum, anenya yai dewa, adisheva yai dewa, sarvashakna yai, sarvaknyani yai, sarvavyabi yai, apramey yai dewa, tanda sarvavallabhutundey, maki mahadhanam nammil, vilipadtuan dakonam, tanda putrane. Tanda yang kita ada naik putar ni, nama kuwin di bumi lekai kuwin, reksian nama hadan, nama kanal guan, awal tek teri kita malgi imcilu. Ida teri ceri yang ada iba jenam, adanya maghutum teri ceri yang ada iba jenam. Inna santhi luri mici dewa te maghutu perdan. Kata awi, yang yoga ni lagu ni setanat, yang yoga ni lagu ni setanat, yang ni teri di mana maha asli kat tanda maturam urtal. Arah tipan ini ke wakil dila, dewa sendiri, pria putera ini yang sendiri, lama kuri macam, awal tekan orang mandi paraya. Kerana abe, yang kalau yoga dila, adri mana setan itu, sabtu ini tetan orang kalau pergi yang kalau balik ni boga mai orang mana sahaja itu, jadi muka orang kalau pas mai pogo na pade manusia teri cikunda, adik keramat dalam, pabat dalam, jiwit cikun, orang kalah kat tetan ni mana, bodoh kau mana bodoh manusia teri cikunda, Kristu bil. Jangan rai tiruan, bahu tu dengan pertiasa rai Kristu wakik kena, Kristu wasi kena, syarir yang alai tiruan. Yang alat jiwat itu lebih betul dengan perisutat maaf ni dana maat lebih pan, beri yang alat kata mana, aning kerugi kepata, pada bicai, nama kita jiwat nasib betul ni siapa beri patu re, nama orang alat jiwat sendiri tidak nula, pada bi udah makat mian, nama orang mana selah kiri kena, nama orang pada bi udah makat mian, itu yang boleh dah mana. Adil logo tu lla undur undur, tarik demi perhatian sahaja mana. Adil apa ramaya, surgiya maya, nitya maya, pada biu dah kanam. Nama kita tanmiri kita dewi betin dah one kerbe kahai. Inna santhil nama kuri kel kuri dewi betin mandi paraya. Hallelujah. Hallelujah. Nama lila betin dewi betin orang ni mesti orang mesti tu dicari tu perhati orang. Nama kita lebih ceri. Hallelujah. Sotram, 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 Sotram,
ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചല്ല കർത്താവേ അങ്ങോട്ട് കൃപിക്കായി നന്ദി 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 കർത്താവേ പ്രകാരം തന്നെ അവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്ന ആ വചനത്തിന്റെ തുടർമാനമായ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്പസമയം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നാം ഈ വചന പഠന പരമ്പരയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എഫേസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവേ ഒടുവിൽ ഫൈനലി ബ്രദ്രൻ ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ മൈറ്റി പവർ ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ പുസ്തകനായ പൗലോസ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അത് കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു അഗ്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ് എസ് ലേഖനം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് ബദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് തടവിലാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന് ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കർത്തൃസേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പിന്നെ ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനപതിയായി സേവിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പുസ്തകനായ പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് താൻ ഫിലിപ്പിയ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലാണ് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തകർന്നു പോകുന്ന മനസ്സ് എന്താണ് ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളതല്ലേ അവന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും ബന്ധനത്തിന്റെ പീഡനവും ബന്ധനത്തിന്റെ തകർച്ചയും ബന്ധനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയും ബന്ധനത്തിന്റെ ഞരക്കവും ഞെരുക്കവും അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു വരണമെന്നല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം പേര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവം കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം കണ്ടെത്തിയ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അപ്പുസ്തോലന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ലേഖനം ജനിക്കുന്നത് ഈ തടവിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നാം ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങ് ബലഹീനരായി പോവുക നമ്മുടെ ശക്തി അങ്ങ് ക്ഷയിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോവുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് പുറത്തു വരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് പുറത്തു വരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എപ്പോൾ നാം തിന്നുകുടിച്ച് മതിച്ച് സന്തോഷത്തോട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി ആരെയും ഗൗനിക്കാതെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാലും നാം വലഞ്ഞ് വല്ലാതെ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ തകരുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധനത്തിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇടറുമ്പോൾ നാം വല്ലാതെ ഞരങ്ങി പോകാതെ തകർന്നു പോകാതെ പ്രാർത്ഥനയോട് ക്രിസ്തുവിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് 
ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മിൽ നിന്ന് പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരണമെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദനകളിലൂടെയാണ് അവൻ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിലെ ആഴത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് അവന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ ശോഭ കൂടുതലായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവനോട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ ബദ്ധനായ പൗലോസ് കർത്തൃ സേവ നിമിത്തം എന്തിനാ ബദ്ധനായത് കർത്തൃ സേവ നിമിത്തം മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ആരെയും കൊന്നിട്ടല്ല പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ല മോഷ്ടിച്ചിട്ടല്ല മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭജന നിമിത്തം കർത്താവിന്റെ വേല നിമിത്തം കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ പൗലൂസ് രണ്ടായിരം സമ്പത്സരമായിട്ടും ഇന്നും പെയ്തൊഴിയാത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മർമ്മം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലേഖനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രചിക്കുവാൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലാണ് പൗലൂസിന് കഴിഞ്ഞത് നാലടി പോലും വ്യാസമില്ലാത്ത മുകളിൽ വായു കടക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരിടമുള്ള ആഹാരം ത ആ ഇടത്തിലൂടെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് പുതയ്ക്കുവാൻ ഒരു നല്ല പുതപ്പില്ലാത്ത എഴുതുവാൻ ലേഖനത്തിന്റെ വസ്തുക്കളില്ലാന്ന് വല്ലാതെ ഞരങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോസ്തോലിന്റെ ആത്മാവിലുള്ള ദർശനം അതായിരുന്നു അവൻ പ്രാപിച്ച സ്വർഗീയ ദൃഷ്ടി അതായിരുന്നു അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ അതായിരുന്നു കാരണം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അത്രത്തോളമായിരുന്നു ഏതൊരുവൻ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നുവോ അവന്റെ സ്വർഗീയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടുകയും ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം തിരിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ അവനെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നമ്മയും ഒരുക്കാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ തളർത്തും തളർന്നു പോകാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസ്തോലൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു കീ വേഴ്സ് ആണത് നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു നമ്മൾക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി എന്താണെന്നറിയാം പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭജനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം വാക്യം പറയും എന്താണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യയിൽ അല്ല ദൈവം എന്താണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ വചനമാണ് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പദവിയുടെ മഹത്വം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഈ ഭൂമിയും താരാപഥങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രാദികളെയും സമസ്ത താരാ ഗോളങ്ങളെയും ദൈവം രചിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ദൈവം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അവയെ അവയെ നേർരേഖകളിൽ ചമയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായി ആലോചന തന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ പൂർവ നിത്യതയിൽ പൂർവ നിത്യതയിൽ ദൈവം നമ്മെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൂർവ നിത്യതയിൽ ദൈവം നമ്മെ കണ്ടു അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ മുൻപേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുൻപേ 
സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ പദവിയെ തമ്പുരാൻ കണ്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം സന്തോഷിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളം തുടിക്കണ്ടേ അവന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരത്തിന്റെ ആഴം അവന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ഓർത്താൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടത് നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുവാനല്ല അവന്റെ രക്ഷയുള്ള ദാനം സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ അനുനിമിഷവും അനുദിനവും ജീവിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായവരെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധരായവരെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിഷ്കളങ്കരോട് ജഡത്തെ ജഡത്തെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ഘോഷിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ സ്വീകരിപ്പാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് അതാണ് അവൻ ചെയ്തത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കണ്ടെത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി ജീവിച്ച് അവന്റെ വരവിലെടുക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുത്തു എന്നാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ എളിയവർക്ക് പറ്റുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം നമ്മുടെ മഹിമ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ നല്ല ചെയ്തികൾ കൊണ്ടല്ല തിരുഹിത പ്രകാരം അവിടുത്തെ പ്രസാദം ഈ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തേക്ക് വന്നു ദൈവം നൽകി മനുഷ്യനെ അത്രത്തോളം ദൈവം സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ സ്വയരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച് അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കി അവനോടൊപ്പം അവനെ പോലെ നമ്മെ ആക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹം ഓർത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ വിളിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ അവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കും ഹാലലൂയ്യ നമ്മെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിലനിർത്തേണ്ടതിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മഹത്വവും നാം ആരാണെന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ദൈവ പൈതലായി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വലിയ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് മുതൽ നിശ്ചിത വരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ആത്മീക വളർച്ചയെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം ദപ്പസ്തോലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനു ശേഷം ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇതെല്ലാം ഈ പദവികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹെവൻലി പ്രിവിലേജസ് സ്വർഗീയമായ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നാം ഇപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒന്ന് നാം നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്നു രണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നാം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാ മറന്നു പോകാതെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പസ്തോലൻ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പദവിയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുസ്തകം അവസാനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഫൈനലി ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവൻ കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ബലഹീനമായ ജഡത്തിലും മായിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ വീഴിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തെ നിങ്ങൾ ജയിക്കണം അത് ജയിക്കുവാൻ 
നിങ്ങളുടെ ശക്തി സ്വയമായ ശക്തി പോരാ അവിടെയാണ് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ഇത് വല്ലപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് പോയി കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പോയി വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശക്തിപ്പെടലല്ല ഇത് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പുസ്തോലനായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മള് വി ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റിൽ നമ്മളെ തുടർമാനമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാത്മീക യുദ്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അമിതമായ ആത്മബലം ആവശ്യമാണ് അത് സ്വയമായി നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ല കഴിയുകയുമില്ല അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അമിത ബലത്തിലും നാം ഓരോ നിമിഷവും ശക്തിപ്പെട്ടേ മതിയാവുകയുള്ളു നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളികളാണ് നാം തിമത്യൂസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി കഷ്ടം സഹിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല ഭടന്മാരാണ് നമ്മൾ പടയാളികളാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തിയോടെ നിൽക്കേണ്ടവർ ഇവിടെ ഒരു പടയാളി നമുക്കറിയാം ലോകപരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പടയാളി അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവന്റെ കവചം അവന്റെ വാള് അവന്റെ പരിച അവന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇതിലെല്ലാമാണ് ലോകപരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പടയാളി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവനിലല്ല അവന്റെ ശക്തിയിലല്ല അവന്റെ ബുദ്ധിയിലല്ല അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിലല്ല അവന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൗമിക പദവികളിലല്ല ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറമായി അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലുമാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്കുള്ള വ്യത്യസ്തത ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ധൈര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും വിജയിപ്പാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലുമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള അനവധി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനോർമസ് ഹെവൻലി ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു വാക്ക് എനോർമസ് ഹെവൻലി ബ്ലസ്സിങ്സ് അനവധിയായ ധാരാളമായ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവ്രി ട്രൂ ബിലീവർ എല്ലാ വിശ്വാസിയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഭൗമികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല ക്ലവേർലി ഡിവൈസ്ഡ് ബാറ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധമല്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ബാറ്റിൽ ഫോർട്ട് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ റിലം ആത്മീക തലത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഒരു യുദ്ധം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗമികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ ശക്തിയും ബലവും ആവശ്യമുള്ളത് സ്വർഗീയമായ ശക്തിയില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളില്ലാതെ വരങ്ങളില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലമില്ലാതെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിപ്പാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസിന് ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റീസിന്റെ പുറമെയുള്ള ഒരു ശക്തി ആൻഡ് ദാറ്റ് പവർ കംസ് ഉള്ളി ഫ്രം ദ ലോഡ് അത് വരുന്നത് കർത്താവിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാം ആർജിച്ചെടുത്ത 
ഭൗമീയമായ ശക്തിക്ക് അപ്പുറമായ ഒരു സ്വർഗീയമായ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകനായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാം കർത്താവി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്റെ മകനായി മകളായി തീരുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ സ്വർഗീയ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളിലൂടെ നീ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലായി ജീവിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പതറിപ്പോകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ബലഹീനമായി പോകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തകളുടെ ഇച്ഛകളുടെ ഉടമയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അമിതമായ സ്വർഗീയ ബലം എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിപ്പാൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവര് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അന്ത്യം വരെയും വിശ്വസ്തയോടെ നിൽപ്പാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിപ്പാൻ എന്റെ ശക്തി എനിക്ക് പോരാ എനിക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എന്റെ ഉപവാസത്തിലൂടെ എന്റെ വചനധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓരോ നിമിഷവും ആ ശക്തി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചോർന്നു പോകാതെ കൂട്ടായ്മ ബലത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളു ഒരു തെറ്റ് മനുഷ്യൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാം ശത്രു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ വഴുതി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഓരോ ഫേസസ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് ധനം ഉണ്ടാവും പദവി ഉണ്ടാവും മാനമുണ്ടാവും മക്കൾ പഠിക്കും മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടും സമ്പത്തുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുവരെ നേടിയെടുത്ത ദൈവകൃപയും ശക്തിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ നാം എപ്രകാരം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനത ശത്രു മുതലെടുപ്പാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിടറുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ വീണു പോകുമ്പോൾ നെടുവീർപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുത്ത ബലങ്ങൾ പോരാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെട്ടേ മതിയാവും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഇരട്ടിപ്പങ്കുള്ള ആത്മബലം ആവശ്യമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തിനു മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഏലിഷ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശിഷ്യനായ യൗവനക്കാരനായ ഏലിഷ അത് കാണുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു ദൈവദാസന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്തുടർന്ന ഏലിഷായിക്ക് ഒരേ ഒരു ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കുള്ള ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ എടുക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകനെ വിട്ടു പോകാതെ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ ഓടുകയാണ് ഏലിഷ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിയാൻ പോവുകയാണ് വിട്ടുപിരിയാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നീ എന്നോട് നിനക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാം ചോദിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകനെ അല്ലയോ പിതാവ് എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പകർന്ന ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കിനെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച കാര്യം വലിയ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്കെന്നെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മേൽ ആ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് വരുമെന്ന് പറയുകയും അഗ്നിരഥങ്ങളാൽ അഗ്നി അശ്വങ്ങളാൽ പ്രവാചകൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുതപ്പെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ദൈവവും എന്റെ പിതാവുമേ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പും എടുത്തുകൊണ്ട് യോർദാനെ അടിച്ച് യോർദാനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി
നമ്മൾ പ്രാപിച്ച സാധാരണ ബലം കൊണ്ട് ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഏലിഷ പ്രാപിച്ച ഒരാത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് ഒരു ഇരട്ടി ബലം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ അലസമായിട്ട് പോയാൽ അല്ലേലുയ്യ നമ്മൾ ബലഹീനമായി പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തകർന്നു പോകാനിടയുണ്ട് എന്നാൽ ശത്രു നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ധൈര്യത്തോട് പ്രത്യാശയോട് കൂടെ അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി മാറുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടാം നമുക്ക് ധൈര്യം പ്രാപിക്കാം വിശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇതേ വചനത്തോട് ഞാൻ കടന്നു വരും കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചില ചിന്തകളോട് നൽകുവാനുണ്ട് ഊടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ എന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വേദനയാൽ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക ബലഹീനതയാൽ മാനസിക സംഘർഷത്താൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ നെടുവെറുപ്പെടുന്നുണ്ടോ എനിക്കിതിന് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ബലഹീനനായി പോകുന്നു ഞാൻ ക്ഷീണതിനായി പോകുന്നു എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ നെടുവെറുപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറച്ചു കൊള്ളുക അല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലവും ഇരട്ടിപ്പങ്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ ബലവും ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോട് ദാഹത്തോടു കൂടി അവ അത് പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുക അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉറച്ചു കൊള്ളുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബലം ലഭിക്കും നമ്മളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിപ്പാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവൻ നൽകും ദുഷ്ടൻ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ ബലം ചോർത്തിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശ കൊണ്ട് വന്ന് നിറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ രോഗം കൊണ്ട് തളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അല്ലേലുയ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അമിത ബലമുണ്ട് നമുക്കായിട്ട് തന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവിയെ ഞാൻ ബലഹീനമായി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കിന്റെ മേൽ പകർന്ന് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അതിശയങ്ങളിലൂടെ ദൈവവരങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിയെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കോണം എന്നെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ ഞാൻ ബലഹീനനായി പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുതേ എന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകരുതേ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിപ്പാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരുമാറാകണമേ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് ഏതിരിട്ടുകൊണ്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിപ്പാനുള്ള ദൈവമേ ബലവും ശക്തിയും നീ നൽകി ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നീ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ഭാവികാല നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൂർവകാല നിത്യത മുതൽ ഭാവികാല നിത്യത വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അനന്തമായ നിസ്സീമമായ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്താൽ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ അത്യന്ത ധനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച തിരുവഞ്ഞങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് എഴുതിയ ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവമേ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയുള്ള ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഓർത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് സന്ധ്യയിൽ അലെ ലൂയ ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മളെ 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 വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പദവിയെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹിമാദനത്തിന്റെ മർമ്മം എന്താണെന്ന് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള മർമ്മം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അല്ലെ എന്നിൽ വസിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അവന്റെ ബലമെന്താണ് അവന്റെ അമിത ബലമെന്താണ് അവന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളവൻ കർത്താവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഹനമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അവന്റെ അമിത 
അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മബലമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങളെ തകർക്കുവാനുള്ള ഇരട്ടി പങ്കാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് തരുന്നത് അല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ ബലം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രയർ ലൈന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ നൽകട്ടെ അവന്റെ അമിത ബലത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ഈ ദിവസങ്ങൾ വരെയും നമുക്ക് അത് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി പങ്കുള്ള ബലം കർത്താവ് നൽകി എന്നെ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ ആ ശക്തിയാൽ എന്നെ ഒന്ന് കർത്താവെ ഒന്ന് പുതുക്കുമാറാകണമേ ഒരു പുതുക്കത്തിന്റെ ഒരു പുതുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് തരുമാറാകണമേ ഈ ബലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രയർ ലൈനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ ഭവനങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ടുവരെയും തളിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് അഴിഞ്ഞു പോകുമാറാകട്ടെ സകല ബന്ധനവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോകുമാറാകട്ടെ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ജയം സംഭവിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഭവനങ്ങൾ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കിന്റെ ആരാധന ഭവനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപയുടെ മർമ്മങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടൽ ഭവനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ ഭാഷ അടയാളത്തിലുള്ള ആത്മ ആരാധനകൾ ഭവനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ദൈവജനം ശക്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവ ആരാധനയുടെ ദൈവങ്ങളായി തീരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പോരാട്ടത്തെ നേരിടുവാനുള്ള ആത്മശക്തി ഓരോ ഭവനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ ആത്മാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബലവും ശക്തിയും കർത്താവെ കൃപയും ദാനങ്ങളും ഭവനങ്ങളും നിറയപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദുഷ്ടന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളും ദുഷ്ടൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ശരീരത്തോട് മനസ്സിനോട് ആത്മാവിനോട് അല്ലേലിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളും ഇന്ന് അല്ലേലിയ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന അടിയനോട് അടിയന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലേലിയ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേലിയ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഷ്ടനേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തന്ത്രമിട്ടുകൊണ്ട് ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസനായ അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം സകല കുടുംബങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ അദൃശ്യമായ ദൈവകരം സകല കുടുംബത്തിലും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഹലലൂയ്യ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പദവിയുടെ വാക്തത്വത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ പൈതലിന്റെ പദവിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പദവിയുടെ ഖനം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പങ്കിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവാൻ തക്കോണങ്ങളിൽ ബലപ്പെടുവാനാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളും എന്റെ കർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമിത ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എളിയവനായി അടിയൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെട്ടു എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യമാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഒടുവിൽ ഫൈനലി കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവൻ നമുക്ക് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലവും ശക്തിപ്പെടാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് കർത്താവിന്റെ അമിത ബലം എന്നുള്ളതും അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടൽ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് തുടർമാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിൽ ബലപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ അടിയനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിപ്പാൻ തക്കോണം ദേശത്തി
സന്ധ്യാസമയം ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ രാത്രി കാലം വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവസന്നതിയിൽ കൂടി വന്ന ദൈവജനം കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവസന്നതിയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ കർത്താവ് നമ്മെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമാറാക്കട്ടെ ഹല്ലലി ഒടുവിൽ കർത്താവിലോ അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയും ഹല്ലലി ഈ ലോകത്തില് വക്രതയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞതായി ലോകത്തിൽ ഹല്ലലി അനിയനിരം പരമാർത്ഥിലും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഹല്ലലുയ ആ കർത്താവിന്റെ അമിത ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഹല്ലലുയ നമുക്ക് ദൈവസന്നിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് അവിടുത്തെ അമിത ശക്തി അമിത ബലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ തക്കോണം കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം വെക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ദൈവസനയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് വചനം സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ ഹലലുയ സ്തോത്രം ഡോക്ടർ ജോർജ് മാത്യുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബ പങ്കാളിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ മാതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഹലലുയ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിനെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് കർത്താവ് ദൈവദാസനെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പാട്ട് പാടിയതായ പ്രിയ ലിലമ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവരെ കാത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ആ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലലുയ പാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ദൈവസന്നയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മറവിൽ കത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കട്ടെ കത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രത്യേക കാലം രാത്രി കാലം ലീഡ് ചെയ്ത കത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രിയ തങ്കച്ചാനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്ന ദൈവദാസനെയും കുടുംബത്തെയും കത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ്ഡ് നൈറ്റ് നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നാളെ വൈകിട്ട് നടക്കുന്നതായ ദൈവജന സൂക്ഷ്യം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനും മലയാളം സെഷനും ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവസനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു